திருவள்ளுவரின் வழியில் வாழ்ந்து வாழ்வின் உன்னத நிலையினை அடைய திருக்குறளோடு நாம் என்னும் இந்த நிகழ்விலே இணைந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம் குரல் எண் இருநூற்று இருபத்தி ஏழு அதிகாரம் ஈகை ஆங்கிலேயரின் ஆட்சி காலத்தில் இந்தியாவின் வைசராயாக பதவி வகித்தவர் கர்சன் பிரபு என்ற ஆங்கிலேயர் அவருக்கு நம் நாட்டைச் சேர்ந்த குருதாஸ் பேனர்ஜி என்பவர் உதவியாளராக இருந்தார் பேனர்ஜி மிகவும் ஒழுக்கமும் கடவுள் பக்தியும் உள்ளவர் வெளியில் எங்கு சென்றாலும் மற்றவர்கள் கையால் சமைக்கப்பட்ட உணவை சாப்பிட மாட்டார் தனக்கு வேண்டிய உணவை தானே தயாரித்துக் கொள்வார் ஒரு நாள் கர்சன் பிரபுவும் குருதாஸ் பேனர்ஜியும் ரயிலில் கொல்கத்தாவுக்கு பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது நண்பர்கள் நேரமாகிவிட்டதால் கர்சன் பிரபுவின் மற்றொரு உதவியாளர் கர்சன் பிரபுவை உணவருந்தும்படி கேட்டுக்கொண்டார் உடனே கர்சன் பிரபு அருகே இருந்த குருதாஸ் பேனர்ஜியை பார்த்து நீங்களும் இன்று என்னுடன் சாப்பிடலாமே என்றார் அதற்கு பேனர்ஜி நான் வெளியில் பிரயாணம் செய்த நேர்ந்தால் உணவு ஏதும் சாப்பிடுவதில்லை கையில் கொண்டு வந்துள்ள கங்கை தீர்த்தத்தை மட்டும் சிறிதளவு சாப்பிடுவேன் என்று கூறினார் அதற்கு கர்சன் பிரபு நீங்கள் பசித்திருக்கும் போது நான் மட்டும் சாப்பிடுவது நாகரிகம் இல்லை இதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று கூறினார் உடனே பேனர்ஜி நான் சாப்பிடுவதாக இருந்தால் குளித்துவிட்டு நானே சமைத்து தான் சாப்பிடுவேன் ஆனால் இப்போது அது முடியாது நீங்கள் உங்கள் பகல் உணவை உண்ணுங்கள் என்னை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள் என்று கூறினார் உடனே கர்சன் பிரபு ஏதாவது நதி அருகே ரயில் செல்லும் போது ரயிலை நிறுத்துங்கள் பேனர்ஜி குளித்துவிட்டு சமையல் செய்து சாப்பிட்ட பிறகு ரயில் புறப்படட்டும் என்று உத்தரவிட்டார் அதன்படியே ரயில் அலகாபாத் திரிவேணி சங்கமம் அருகே போகும்போது நிறுத்தப்பட்டது பேனர்ஜி அங்கே இறங்கி குளித்துவிட்டு சமையல் செய்து சாப்பிட்டு அவர் வருமுறை அவருக்காகவே சாப்பிடாமல் காத்திருந்தார் கர்சன் பிரபு கர்சன் பிரபுவின் குணத்தை கண்டு அந்த ரயிலில் பயணித்த அனைவரும் இயந்தனர் பகிர்ந்து உண்ணும் பழக்கம் உடையவர்களை பசி என்னும் கொடிய நோய் அணுகுவதில்லை என்பதை பார்த்தூர் மரியவனை பசி என்னும் தீப்பினி தீண்டல் அரிது என்கிறார் நம் தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர் கிடைத்ததை தானாக உண்பவர் கீழோர் பகிர்ந்து உண்பவரே மேலோர் மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்